欢迎订阅西瓜妹剧场，每日更新最新短剧。七年，终于从境外回来了。今天是明月博士后毕业的重要日子，我们的爱情长跑终于要修成正果了。明月，今天就可以让你知道，资助你求学，资助你科研。为你铺路，为你付出一切的昆仑财团董事长，其实就是我。董事长，江宁月小姐入职清雪集团，担任研发部总监一事已经安排好了。今晚，清雪集团将为宁月小姐举办一场盛大的入职签约晚宴，届时苏城的各界名流都会到场参加，他们也想目睹这位大夏最年轻的双学位博士后的风采。宁月真的很优秀，不枉我高中辍学。出国的，这个很有。对了，宁月小姐发来邮件，她想邀请一直在资助她的昆仑财团董事长莅临今晚的签约晚宴。好，你告诉，昆仑财团董事长将会亲临现场，为他祝贺。是，我原本就打算趁着这个好日子，在晚宴上告诉他我真实的正式向他去报，让他成为这个世界上最幸福。所以，你过准备三分钟，作为聘礼。送了，先生。我先恭喜董事，祝下这对女儿们。好。对了，昆仑财团正式回归大厦的消息已经传开了。清雪集团非常想得到昆仑财团的投资，这件事您是怎么考虑？营业入职的地址啊，有资料。有点。清雪集团投资了一个传统农业社。和现在流行的全球新能源趋势背道而驰。您的意思，清雪集团不值得投资？恰恰相反，根据我得到的消息，十分钟后，也就是十点钟，中东将会爆发一场战争。到时候，国际油价必然上涨，清雪集团这个项目价值将无法估量。在清雪集团，我们投了。这就是您跟江小姐约定见面。行，你先退。美女，有什么事儿？自我介绍一下，我林清雪，清雪集团执行总裁，哈佛商学院毕业，年收入一百亿。你就是林清雪，这么巧？没错，我不但是林清雪，而且还是你未来三年的妻子。啊，我未来三年的妻子？你放心，按照约定。结婚期间每月我付你三万块，三年后离婚，我再一次性付给你一笔。我时间很紧，如果没什么问题的话，我们现在就去领证结婚。好、嗯，林、啊、小姐，你是不是认错人了？我已经有女朋友了，她马上就到了。啊，不好意思啊，那个，我认错人了。喂。总裁，我们的传统能源项目忽然遭到境外资本的阻击，半小时内亏损上百亿，如何处置？请您示下。亏损上百亿？为什么偏是这个时候？现在正是我们全力争取昆仑财团投资的重要时刻。这样严重的亏损会让昆仑财团对我们的印象极差。通知下去，立刻低价抛售这个项目，弥补集团损失。可是，总裁，这个项目是您几年来的心血，现在抛售太可惜了。可能这就是命吧。我很看好这个项目，可却没时间再等了。现在只有争取到昆仑财团的投资，我才能摆脱家族的安排。吩咐下去，好手。哎，等等，先别急。虽然我不能和你结婚，但我可以帮你一个忙。五分钟后，全球最大的石油产区会有大事发生，所以千万不能卖掉你的传统农业项目。如果现在卖，很快你就会后悔。
始发生。我会后悔万分。你在胡说什么？我刚从国外回来，提前得到一点秘密消息。五分钟后，还有四分钟。四分钟后，一场不宣而战的战争将会涉及整个石油产区。你应该明白，全球最大石油产区的大陆会让石油的价格暴涨到什么程度？到时候。你的传统影响，价值将无法估量。在胡说什么？你是在哪个网上看的小道消息？我们清雪集团在国内外都有最顶级的信息收集和分析团队，就连那些最顶级的精英都无法预测的事情，你能知道？我的消息来源比较可靠，不过就是等几分钟的事儿，千万不要因为一时着急而让自己后悔终生。我还有事儿办，回头再聊。哦，记住，啊，等几分钟而已。满嘴胡话的混蛋，敢教我林清雪做事？你以为你是谁？秘密消息，你真是牛鬼！总裁，刚刚那个胡说八道的人是谁啊？我们还要不要抛售项目了？当然。等一下，算了，也就几分钟的事情，我倒要看看几分钟后到底有什么事。如果他敢耍我林清雪，我会让他知道敢耍我林清雪的代价。你，阿姨，李月，好久不见，我们，叶北，分手吧。李月，你说什么？我是说。从现在起，分手。为什么？我们异国恋了这么多年，现在我回来了，你也毕业了，我们的好日子才刚刚开始，为什么要在这个时候提分手？叶北，平心讲，你确实对我很好，我也很感动。可是感动并不代表爱，我在你身上看不到任何我想要的未来和希望。我想要的未来，你给不了我。这些年来，只要你开口，我什么没给你。没满足你，叶北，你不过每个月给我女儿几千块而已，你装什么装啊？我还差点以为你每个月给她几千万呢。我告诉你，我女儿现在是双学位的博士后，就连那苏城的商业王者清雪集团的总裁，都向我女儿抛来了橄榄枝，邀请我女儿去当清雪集团研发部的总编，年薪。一个亿，<笑>我女儿马上就要一步登天了。你觉得和我女儿在一起还有共同的话题吗？你觉得你还配得上她吗？李<笑>月，这是你妈的意思，还是你的意思？有什么区别吗？李<笑>月，难道你忘记了吗？当初就是为了供你上学，我才主动放弃了保送清北大学的机会，去国外打工。你知道吃了多少苦，你吃了多少罪，现在却想要学历，觉得我配不上，没有共同话题。那是你自己贱，我女儿可没有让你这么做。叶北，就是因为这样，我才一直在给你机会。七年了，哪怕你有一点点的成就，我们也不至于分手。可是你偏偏一事无成，你说我们的好日子就要来了。难道你是想吃软饭，让我一辈子养你？对不起，江连月的男人绝不能是一个软饭男。我是软饭男，江连月，你还真会倒打一耙，忘恩负义也能说的那么冠冕堂皇。那你知不知道，你能有今天的成就，就是因为我这个软饭男一直给你 follow。什么？你给我女儿 follow？ 你一个没有文化的黑工。一堆双学位的博士后，普罗，还有叶北，这是不是分手？让你刺激大了啊！让你疯了！叶北，你确实给了我一些资金支持，不过和那位毫不保留、不求回报、支持我的神秘人物相比，你那些付出根本就是九牛一毛。好、哦，什么大人物，这么支持？问什么问题啊？你这种吓的人，你有那个见识吗？就是告诉你，你知道吗？既然你想知道，那我就告诉你，这位大人就是昆仑财团的董事长
。几年前，他横空出世，创立了全球第一财团。这些年间，他打败了无数的商业大鳄，站在了世界之巅。是他一直在资助我求学，资助我研究。我能够顺利毕业，是因为他，而不是因为你。原来是有超级大人物看上你，所以你才会和我分手。你要这么想，我也没办法。我只是想告诉你，我江宁月的男人必须要顶天立地，能为我遮风挡雨，而你只是个普通的小人物，你真的不合适。陈妹妹，今天会是我们幸福日子的开始，没想到却是这样的结果。江宁月，我希望。你不要为今天的决定而后悔。后悔，叶北，你到底清不清楚状况？清雪集团将为我举办一场盛大的入职晚宴，届时所有的苏虫名流都会争相前来，只为了一睹你这个大夏最年轻的双学位博士后的尊容。而你，能参加晚宴的资格，是我。他这吓得没办法，他就是死鸭子嘴硬。今晚的宴会，别说参加了，我看呐，连听说过都没有吧？那你们知不知道，你们口中所谓的宴会，完全都是因为我们？叶北，你真的能吹呀、啊？啊？哎，那你的意思是我女儿加入清水集团也是因为你？你可算是说对一句，就是因为我的吩咐，清水集团招揽你的女儿。够了，叶北。你不要再胡言乱语了，你这样子只会让我更加的看不起你。就是，你能不能别做梦了啊？看你这穷酸样，你知不知道清雪集团是何等的存在？他可是苏城第一集团，江省名家大小姐林清雪一手创立的。你这种下人，这辈子就没有任何机会和清雪集团有任何的联系。时间到了。果然什么都没发生，真是昏了头。虽然相信一个装神弄鬼，吩咐下去，立刻临时插播一条紧急新闻：刚刚中东突发战事影响波及全球，国际石油价格直接涨停。专家预计，未来数年传统能源的价格都将居高不下。这怎么可能？总总裁，那个人真的说中了，我们的传统能源项目要一飞冲天了。是啊，这样一来，我们就有极大的机会获得昆仑财团的投资了。太好了，总裁，那您就不用再担心家族的麻烦了。还好我们刚才没有抛售这个项目。是啊，差一点就完了。不可思议，他竟然真的能未卜先知。什么？我明白了，我马上给总裁汇报。总裁，好消息啊！刚刚，昆仑财团通知他们那位神秘的董事长将出席今天的晚宴。什么？传闻中的昆仑财团董事长居然要来我们清雪集团？通知下去，今以最高规格接待昆仑财团董事。是，总裁。这一切都要归功于你，到底是什么？听你这么说，你是很崇拜林清雪的。当然，林女王可是苏城商界最大的传奇，她凭一己之力打造了千亿清雪集团，她是我的偶像。能入职清雪集团，我三生有幸。将来我会以林女王为目标而奋斗，终有一天我会超越她。而你，现在配不上我，你将来更加配不上我。超越林清雪，江女，你未免有点盲目自信了吧？叶北，你根本就不明白，入职清雪集团不过是我职业生涯的起点吧？全球第一的昆仑财。那位对我刮目相看、鼎力相助的神秘董事长，也会在今晚出席晚宴。届时，所有的人都会明白江宁月究竟有怎样的实力，而我也将以此为契机，平步青云，一步登天。这么说的话，你是觉得昆仑财团的那位神秘董事长会在今晚的宴会上给你带来一步登天的权势、财富和地位？财团的董事长也是年轻人，啊，一定会看上我女儿的。妈，你别说了，虽然我养不董事长，可是我们毕竟连面都没见过呢。<笑>女儿
，只要见了面，只要那位董事长是个正常的男人，他一定会为你着迷的啊！窝囊废，你听好了啊！以我女儿现在的条件，只有那位董事长才能娶她。你呀、啊，赶紧滚得远一点。叶北啊，很可惜，你见证不了我光彩夺目的时刻了。不过这样也好，免得你自惭形秽。我自惭形秽，江宁月，我真没想过你会如此的狂妄自大无知无人。你放心，今晚一定回去，到了你就会知道一切的真相。但我希望你不要回去，毕竟。主动提出分手的人，后悔。我告诉你，叶北，和你分手是我这辈子做过最正确的决定。最正确的选择。我希望你记住这句话。从现在开始，我们一拍两散。<笑>装模作样，不知死亡。宁愿不要再和这个满口大话的废物面前浪费口舌了。今晚的宴会对你很重要啊，妈，带你去买一件最美的晚礼，保证让这个董事长大人从头到脚那眼神都离不开你啊。哈哈哈哈相爱几年，守护几年，却换来这样无情的分手。蒋月月，真的很期待今晚的见面。你知道真相之后，又会是什么样？刚才你们的对话我听到一点，七年的付出就这样被抛弃，你还真可怜啊！我好歹也算帮了你们清水集团一个大忙，你还跑来笑话我。原本我以为你有点本事，想要看看你到底是什么大人，现在看来你根本就不是，只是从哪里得到一些什么小道消息，瞎猫碰上死耗子，我猜你错吧？就当是瞎猫碰上死耗子。但是我的小道消息，总归是帮到了。这倒也是，你就是叶北吧？看在你帮了我一个忙的份上，我再给你一个机会，跟我结婚，当我老公，怎么样？啊！我这才刚分手，你就跑过来要跟我结婚，你就这么喜欢我，非我不可吗？哇！你能不能不要那么自恋？你有哪一点值得我林清雪喜欢的？只是因为你帮了我，我再顺手帮你一下。今晚的宴会上，我会向苏城名流介绍你是我老公。到时，你前女友江宁月的表情一定会很精彩。有点意思了。行，反正我现在已经是一条单身狗了，我答应你。而且，我可以向你承诺。只要你是我妻子一天，我就护你一天。你护我？嗯，你知不知道我面临的麻烦有多大？天大的麻烦在我这里也不值一提。林清雪，只要你安分的做我老婆，我可以向你保证，你这辈子遇到的麻烦，我都可以帮你解决。哇，你这么厉害啊！那我现在非常想要得到昆仑财团的投资，你能不能帮我？小事一桩。只要你现在把传统能源项目的资料成交给昆仑财团，我保证他们至少能投资你一千亿。你这牛都要吹上天了！你知道一千亿是多少钱吗？就算投资，我能拿到一百亿，我就谢天谢地了。还一千亿，更何况就发个项目资料，人家就投资我。发份资料，你也没什么损失吧？试试看。把传统能源项目的资料整理一遍，呈交给昆仑财团。对，就行。如果因此冲撞了昆仑财团，我要你好看。要不是因为事情紧急，找不到合适的人，才不会拿你走。走，跟我领证去。走。我先去补个妆。十分钟之后，我会正式向苏城明玉介绍你的身份。明玉，你现在是大夏最年轻的双博士学位，还是今晚这场晚宴的主角。除了清雪集团的林清雪，还有那位昆仑财团的董事长，还有什么人值得你主动去打招呼的？妈。
。你有所不知，这四位可是苏城四大家族的化使者，他们在苏城深耕多年，可以说四大家族联手就可以掌握整个苏城的经济命脉。那清雪集团呢？清雪集团掌握的自然是他们的命脉。啊、哦，那昆仑财团掌握的就是清雪集团的命脉了。昆仑财团掌握的可是全球的经济命脉。<笑>见过李总、罗总、徐总、方少。哎呀，早就听说大夏最年轻的双学位博士后才貌双全，真是闻名不如见面呐！<笑>听闻清雪集团商业女王林清雪啊，特别看重江小姐，哎，开出了一个亿的年薪呐、啊！哎呦，这可。不得了啊！<笑>林女王一向眼高于顶，轻易不会出席任何宴会。听闻为了今晚这个签约晚宴，她将亲自莅临。江小姐，你前途无量啊！没错，不仅是大夏最年轻的双学博士后，更是入职清雪集团。得林女王称，江小姐这日后的成就啊，恐怕是我们这一辈子都无法企及的呀！如有机会，一定要提前一二。诸位客气了，如果有机会的话，我定会诸位一见林女王。那就恭敬不如从命了。诸<笑>位，其实今夜还有一位，叶北，失陪一下。叶北，是怎么混进来的？你到底想干什么？江小姐，不要乱说，我可不是混进来的，是光明正大的进来。请你，这可是清雪集团特意为我女儿举办的签约晚宴，能来的都是苏城的上流名家。那你算个什么东西呀？啊，你还光明正大的进来了？听我说呀，你就是混进来的，你还是想对我女儿进行死缠烂打？叶北，我跟你说过，我们之间已经没有任何可能了。你现在这么做，除了让我更加讨厌你，没有任何别的作用。江宁玉。你是不是有点太自以为是？况且今天的晚宴的主人好像是林青雪，主人都没发话，你算什么？叶北，你没文化没见识就不要在这里胡说八道。我身为大夏最年轻的双学位博士后，我的地位不是你这种高中就辍学的打工仔能够想象的。像我这样的人才，走到哪里都是绝对的焦点。就连林女王今天晚上举办的这场晚宴，都是为了让我。以最耀眼的方式入驻清雪集团，全来，所以我就不能来这里。真是可笑！这里的每一个人不是高端人才就是商业大亨，他们讨论的不是最新的研究方向，就是未来的商业蓝图。这里的每一个话题你能够插上话，这里的哪一个名流你配结识？你要是识趣的话，就给我转身，滚出去。江伯伯，江小姐。是有什么麻烦吗？哼、嗯，方少，你拿的正好。今夜看在你的面子上，我女儿的签约晚宴定在方家的酒庄。嗯，我就说你们这管理是怎么回事啊？怎么让这四等人都进来了？真是拉低了签约的档次。什么？居然有这种事？王母，请放心，此事我一定会给你交代。小子，我不知道你是怎么混进。立刻从这儿给我滚出去！我再说，我是光明正大走进来，光明正大走进来，请简单，请简单。林清雪带我进来的时候，随手选了请简单。叶北，你知不知道“林清雪”这三个字意味着什么？它代表着清雪集团的绝对话语权，代表着江城的商业之巅。这样的天之骄女，商业女王。怎么会跟你一个高中都没有毕业的下等人扯上关系？自己说出这种话，自己觉得可笑吗？慌慌张张的干什么呢？总裁，集团通过十多个重要人脉，三十多条保密渠道，涉及境外一百三十个国家，依然无法调取您说的那位叶北先生的个人资料。什么？我这临时拉来的老，难道有什么极其神秘的事情？叶北，你到底是什么？不知道啊，总裁，这人也太神秘了，不会是坏人吧？不管他以前是什么身份，现在是我林清雪的老公。走
去晚宴现场，早清楚他的身份。是吗？我怎么感觉李景时挺好相处？倒是你张宁月还没正式签约清水君，就一副晚宴女主的样子，你还真把自己当成高高在上的大人。小子，算什么东西？居然敢在江小姐面前大放厥词！你知不知道江小姐是什么样的身份？大夏最年轻的双学位博士后，绝对是。前无古人，后更无来者。他更得灵异，绝对前途不可限量。<笑>好，林星时代，有这么当然，魏表对江小姐看重，专门准备了帝王之墓，打造的签约桌，千年宣誓，打印的合同书，就连签字笔。都是万宝五百年限定款，这上面的任何东西，以你的学历，你的能力，别说买了，就连听，怕是都没听过吧？花而不实，虚而无虚。于我而言，这种东西，只要我开口，就算是林清雪都在亲自负责。只是我在我，从来都不是这些。吹，继续吹。你知道本少爷这辈子最讨厌什么吗？就是你这种身无分文、还爱装出一副视金钱如粪土的臭屌丝，还连女王亲自给你送，你看看你这副样子。对，方少说的太对了，他就是一个下等臭屌丝，借着林女王的名头装模作样。等会儿，林女王来了，他就直接下跪了。叶<笑>北。你非要等到等会儿吓得腿软跪下，你才知道丢人现眼了。哪儿来的阿猫阿狗？藏我们这主意，我看。江宁月，你很自信，只是你这些马上就，到时候会丢人现眼的，不是我，是。八蛋，真是狗胆包天！父亲一而再再而三的羞辱江小姐。还争取不清楚，闭嘴，李女王，真是找死！啊！王八蛋，你放开我！前辈，你快放手！你疯了吗？你们长孙竟然敢动手打人，以为这是你们下等人的事情？用武力就能解决吗？真是让我看不起你！他要动手打我，你视若无睹，我稍作反抗，就是暴力解决问题。这样高高在上的。看不起啊！江宁月，你这双重标准真是让我大开眼界。够了，姓叶的，你别在这里撒泼打滚了啊！这是方家的酒店，这签约晚宴是吕女王为我女儿专门举办的。你这是个垃圾，你根本就不配待在这里啊！方少就是打死你，他也是合情合理，让他还手。你简直就是大逆不道，罪该万死！真是有气你没有气，你们两个颠倒是非黑白，可真有一套。闭嘴！我再说一句，我滚出去！别让你这穷酸样玷污着这高贵的地方啊！放死的话，在场的这些等着给我女儿祝贺，等着面见吕女王的达官贵族，他们绝对饶不了你！没错，臭小子！林女王很快要亲临现场，你这个乡巴佬的，只能脏了林女王的眼睛。哼，快滚！这里每一位都是名流权贵，就连端盘子的服务生都是精挑细选，这都是为了欢迎江明月过世。而你最好有点自知之明，赶紧滚！不，而是赶紧爬出去。我其实是看出来了，你原本和江小姐是恋人关系，但是现在。江小姐功成名就，还获得林女王的赏识，哪是你这种癞蛤蟆能记？听我一句劝，拿着这些钱，打辆车，赶紧回家。放心吧，所谓的苏城四大豪门，原来就是这种水平。为了捧女人凑巧，堪为美人。而这个，仅仅是被林青雪看中。难怪区区五年级
，林清雪就成了苏城的商业巨不是他太厉害，而是你太废。连面见林清雪这种事，都要靠江明月来搭桥牵线。你们，是真不行。徐白，你懂什么？林女王是苏城商界之巅，我们敬佩她，不行吗？别看你张嘴，林清雪闭嘴，清姐集团说的头头是道。事实上，一旦林女王出现。你连直面他的勇气都没有，只会跪地乞怜。你错了，一旦林清雪出现在这里，跪地乞怜的一定是。叶北，你够了！我原本以为我们分手之后，你会清醒，你会反思，你会奋斗，你会上进。可是我错了，错的彻彻底底。你除了在这狂犬吠日，你还会干什么？就是他烂你。永远都扶不上墙，扶不上墙的人是你。我原本想带着你，一步一步走上这世界的巅峰，可是你甚至连第一份工作合同都没签就暴露了自所以这辈子都没有机会和我一起欣赏巅峰上景。才胡说八道什么？什么巅峰的风景？像你这种人，注定一辈子都在底层厮混。巅峰这两个字，跟你一点关系都没有。你等会儿，你不屑一顾，随手舍弃了这份感情，倒是意味着什么？什么？总裁，我们查探叶北的身份，居然受到警告，甚至好几个渠道因此和我们中断了信息合作。有意思，叶北，我对你越发感兴趣。走。行了，叶北，你是什么样的人，我最清楚了。你无非就是在国外打打黑工，接触到的也就是些国外的底层。你这辈子就是底层的命，你不要再做梦了。张明月，我承认，拜你所赐，我的起点很，可我靠着自己的努力，一步步前进。而你，起点虽然高，可你眼里只有金钱和利益，最终你将会一无所有。够了，我受够了你的痴心妄想。今天是我这个双雄为博士后和清水集团签约的大日，我希望你有点自知之明，搞清楚自己的定位。就凭你连站在我面前说话的资格都没有，连出现在我面前的资格都没有。马上，林清水交到，到时候你会知道我到底是什么人。就要到时，你还能如此刻一般义正言辞、大义凛然。叶北，你知道吗？你让我觉得你很可怜，不过也对，你高中毕业，你的目光就那么一点点。你认为在这个晚宴上捣乱，这个后果是你能承担的吗？张宁远，张宁远，你这副高高在上的样子，实在可笑。我告诉你，在这世界上，没有什么后果是我不能承担的。我可笑？我告诉你，真正可笑的人是你。要不是我一直在容忍你，你还能在这里大放厥词？只要我说一声，方家的保安就会冲上来把你的腿打断，然后丢到后街的垃圾堆里。哟，这就开始危险了。江宁远，我们这么多年感情，居然都能说出这，我当初真是瞎了眼，才会看上你这样。够了，事已至此，你现在立刻滚出去，我还能放过你？否则，否则是。今天是我的大日子，我不允许任何人阻碍我。如果你还是这样一意孤行，那你也不要怪我不念及旧情。放心，我不会一意孤行。够了，我今天到这儿，就是要把我赠予你的一切。太高了。你个混蛋，你在干什么？王八蛋，撕了我女儿的签约合同！来人呐，来人呐！叶北，既然你冥顽不灵，就不要怪我不念及旧情。梅子，放手！男人叫人打断他的腿，把他给拉出去！没听见江伯伯的话吗？他给我狠狠的废了！听我说，住手！谁敢放？
李女王。李女王大驾光临，有失远迎。我等恭迎李女王。恭迎李女王。恭迎李女王。女王女王女王女王<笑>刚刚让你滚，你不滚。现在李女王来了，哈哈，你死定了！如果江伯母有这样的想法，她恐怕会让你失望。哟，哎呦，死到临头了，你还大言不惭呢？啊，哎，这边，现在赶紧道歉，或许还来得及。我有做错什么事情吗？你到底懂不懂？我是在给你最后一次机会，明明就是个下人，为什么非要分不清高低贵贱？为什么就不能低头认错？你错了，江宁月，风水轮流转。莫急，上过去。我虽生而平凡，但你我是，我不是今夜之宴会上凌云之巅。我刚刚是在做什么？李女王，还请宽恕，晚宴有所疏漏，混进来一只过街老鼠。哪来的老鼠？指给我看看。看，也得这个小畜生，这一次死定了。李女王是这样的，我女儿啊太优秀了。这个变态跟踪狂，他一直在纠缠着我女儿。跟踪狂？是啊，他就是跟踪狂。他为了纠缠我女儿，他擅闯了签约会的晚宴，还狗胆包天的撕了这个签约的合同。李女王啊，你可得给我们主持公道啊！啊，还会合同书？是呀、啊，李女王，就是他。只因在我上学的时候，他强行资助了我一点钱，后面就一直以我的男朋友自居。今日更是闯入了晚宴，在这里大放厥词、撒泼打滚，甚至还大逆不道的撕毁了清雪集团与我签订的合约，还扬言说要收回赠与我的一切。更甚者，他一而再、再而三的辱击您的名讳，一副能与您平起平坐的姿态，对您多有冒犯，多有冲撞。他是你的男朋友。李女王，这都是他一厢情愿，我和他之间已经没有任何关系了，所以您也不用给我面子，这种人就应该从严处理。没错，我们一再相劝，这个家伙却逼还父亲狂妄之极。他还说什么、啊？如果他想要，你会亲手把帝王之女千年宣旨和万宝宫签字品亲自送到他的面前，简直是危言耸听。不过，李女王，请放心，我已经派人狠狠地处理他了。没错。方少王已经准备让人打断他的狗腿，扔到后头去。只是没想到林女王您竟提前到来了。是啊，让这种货色污了林女王您的眼睛，我等罪孽深重啊！这么说来，是我来的太不及，影响你们做事了。哦、啊，林女王，请息怒。这样，我现在就把他丢出去，免得脏了您的眼。他们刚刚说的都是真的。的确是这样，不得不承认，你的胆子很大。怎么，是不是更加信任？叶飞，你疯了吗？知道你在跟谁说话？这家伙真是疯了，他居然敢调戏林女王。宁远，你不要管他了，牵连了你啊！林小姐不但是苏城的商业之巅，还是咱们江省林家的林大小姐，还从来没有一个男人敢如此冒犯。姓叶的，你死定了！无知者无畏啊，这个废物会为了他的胡言乱语而付出代价。胡言乱语的是你们，你们看看，林女王是不是很欣赏你？混账东西，谁他妈给你的狗胆，敢这么跟林女王说话？我他妈抽死你！王秘书，你这你谁让你？难道是林女王想亲自收拾他？完了完了，这林女王是真的动真格了。你亏了你，你是混账，这是他自寻的死路，你可千万别管他啊！别让他害死你，叶北啊叶北，我给过你机会了，可是你这个结局是你咎由自取，怪不得别人。将各位在场来宾正式介绍一下，这一位是我已经领证的合法丈夫，叶子。爹，你
你精心准备这些聘礼是要送给谁呀、啊？这能使你乱动了吗？这是昆仑财团那个董事长让我帮他准备的聘礼。什么？董事长的聘礼？什么样的女人能被董事长看中呀？还准备了如此贵重的聘礼？那当然是他最心爱的女人。今晚倒是一个好机会，儿子。亲自把这些聘礼送到千月万年现场。如果你能让这些礼物的主人开心，臭小子，你的前途将不可限量。好，爹，我这就去准备。林林林女王的丈夫，这怎么可能啊？林女王会是这个家伙的妻子？不可能，这绝对不可能啊！这不是梦，我不是在做梦。这个叶北。他凭什么？他连我女儿都给不上。林女王，他怎么可能？林清雪这样的商业女王会跟你在一起？看来是我来的太迟了。如果你来早了，我还见识不到所谓的苏城四大豪宅有多么，更看不出我这个家多么的薄情寡义，多么的心狠手辣。看来我家先生受委屈了。你们好大的胆！林女王，你是不是搞错了啊？他一个高中都没有读完呢，他在国外还打黑工，你这吓得我！他有什么资格？他有什么能力做你的丈夫啊？林女王，你是高高在上的九天神凤，而他不过是阴沟里的老鼠，扶不上墙的烂泥，他有什么资格做您的丈夫？说，你是不是用花言巧语欺骗了林女王？叶北，你真是胆大包天！江明月，大夏最年轻的双学位博士，清雪集团今年最看重的高学历人才。为了引进你，人事部门甚至开出了前所未有的选聘事宜。想不到林女王您对我这么了解，那我也不用再自我介绍。林女王，我以我的知识、我的才华、我的信誉、我的一切向你保证，这个男人他一无是处，百不堪用。他浑身上下没有任何一点能够配得上您，就算是和您站到一起，都有辱您的身份，是吗？不过说起叶北，我倒是要真的跟你说一声谢谢，这都是我应该做的。你误会了，我是说，如果不是你和叶北分手，将你们七年的感情付诸公演，我又哪来的机会捡到这样一个好男人、好老公？好男人、好老公。林女王，你一定是误会了。像他这样的一事无成、一无是处、百无一用的男人，他做好丈夫，他没有半毛钱的关系啊！七事无成，一无是处，百无一用。江宁月，我在你眼中就是这样吗？这就是我爱了七年、疼了七年、守护了七年的女人吗？你知不知道，没有我，你口中这个一文不值的男人，江宁月能有今天？叶北。我从来没有要求你为我做过任何事，你做的一切，你所付出的一切，都是你自己心甘情愿。而你现在却要用这个来道德绑架我，对不起，不接受。没错，你给那几个钱，他算个屁呀、啊！要不是你没有我女儿，他早就站在了最高处。我脱离了，你们的作感是太大。江女士，我告诉你，你能有今天，全是因为我。叶北，你真是无知又可怜，你根本就不会明白我这样一个博士后的含金量。也只有你这种底层人才会以为你出的这几分钱足以支撑一个双学位博士后的成长。叶北，我告诉你，我一年学费就需要几百万，我简单的一次实验花费就要上千万，我一次出国演讲需要协调各方高校，需要动用无数人脉，拿到的每一个荣耀，每一枚勋章，需要多少权力，多少人脉，多少金钱的堆积，这些你明白吗？而这一切都是那位大人物在帮我，和你没有半毛钱的关系。邱宁远，你还真是自信，就怕一会儿你知道所有真相，你痛不欲生，跪下来求我原谅。我能会，还要这样？我说你越吃越有劲了，是不是？我实话告诉你，你在我女儿秘密的眼里，你就是一个上不了台面的下人。要不是你死缠烂打的，你的纠缠着他。他的能量不可限量，不止这九位数。好，这么说，你们是连这份年薪几位数的工作都看不上，要不这笔钱又又取消？你说取消就取消了，你以为你是谁呀、啊、你？叶北
，你恐怕不清楚，像我这样的高精尖人才，无论去到哪里，都有企业向我抛出橄榄枝，失去我是他们企业的损失。更何况我和清雪集团谈了三天三夜的合同，他们怎么会为了你这个废物而放弃和我合作？这一点，我倒是有点不解。江宁，若非有人开口替你说话，就你这样的所谓人才，我们清雪集团还真不缺。别把自己看得太……我，说什么？现在看来，既然我家先生也发话了，你又如此自命不凡，那这份合同就取消了。怎么了？这不是你一直所希望？怎么，接受不了？为什么？凭什么？你女王林总。真的要为了这个一无是处的废物取消我们的合同，取消我入职江雪集团的？这怎么办？一个亿的年薪呢、啊？他说的这么多，你女王你知不知道？有我的加入，清雪集团能够一飞冲天，而他有什么能耐值得你这么做？一飞冲天，江明远，别把自己看得太高。林女王，您难道不知道我的研究项目有多大的价值？失去我对清雪集团来说将是多大的损失！江明月，事已至此，你还是这么狂妄自大。如果不是我在背后投入海量资金，找了顶级人脉帮你背书，你的研究项目根本不值一提。江博士，你的项目价值确实很大，但是和他的价值相比，差距太大。啊？他的一句提醒就帮我保住了价值几百亿的项目，所以他的资格和能。不是你这个象牙塔里走出来的温室花朵能，价值几百亿的项目，女王，你是不是搞错了？他就是一个高中辍学的人，他怎么可能跟几百亿的项目有关？没错，林女王，他就是一个文盲，一个打黑工的，下等人罢了。哼，若我的老公还上不了台面，那你的母就更加没有存在这里的必要。现在。请你们离开晚宴现场。林青池，你放肆！居然敢对江博士如此无礼，居然敢私自找个废物当老婆，你是想让我们林家陷入万劫不复吗？你明明知道你和尚经顾家大小，找黄，你还竟敢这随便找一个废物当老公？哎，你考虑过后果吗？原来林清雪说的麻烦就是顾少华、上清顾家，根本不这个麻烦，我这个当老公的天天解决。啊？假结婚？原来如此。林老爷子，您真是会引入剧呀！们大家都被骗了。这个叶子就是林女王找来的挡箭牌，假结婚的。原来如此，像林女王这么心高气傲的人。怎么会看上这个我都看不上的下等？<笑>我就说嘛，这咸鱼怎么会很快翻身呢？这癞蛤蟆怎么还想吃那天鹅肉呢？哎呦，闹了半天还是个假结婚呢！哎，爷爷，我们不是假结婚，我们是真心相爱的。我不管你是真相爱还是假结婚，这婚事我不同意。林清雪，你居然为了一个废物！取消江博士的入职，你是不是疯了？爷爷，江博士他确实是个人才，但是和叶北相比，闭嘴！我让你安排的事情，你都敢忤逆？你知道不知道？江宁月的入职，那是周朝野大人吩咐的。什么？江南新一世家，周家家主周朝野？没错，周朝野。他可不是江南第一世家家主，是不那么简单。传说中昆仑财团，江南九域的代言人是昆仑财团董事长的亲信，我们林家得罪不起。啊，昆仑财团那可是全球第一的金融寡头啊！周朝也身为昆仑财团的江南九域的代言人，也是绝顶之上的大人。他为江宁月博士安排工作。这周朝也要是做得了，那江南九城都得变天。江宁院里不得了，不得了啊！那要这么说来
。周朝也身为昆仑财团的代言人，他为江博士安排工作，难不成也是昆仑财团的意思？哎呦，天哪！林清玄，你现在随便取消江博士的入职，这是要是让周朝也怪罪下来，你觉得区区一个清雪集团能承担得了吗？我告诉你。我们整个林家都要因此遭殃。云云，你相信我，因为他不是普通人，他很有能力的。他今天就……云云，江博士，我的孙女儿从小就叫受罪，让我给惯坏了。他听了这废物三言两语，就对您如此不敬。我代表区区集团，代表胡城林家，向您道歉。林家主，话可不能这么说。您口中的这个废物，可是林清雪、林女王的合法丈夫。既然林女王要为了这么一个废物打压我，那我还不劝她。只不过这个后果，要你们整个林家、整个清雪集团自负。都是你干的好事，还不快向江博士道歉？我，你，曹爷子，他自己跟你说话，算不上动手。够，取消一份江宁月的入职，总有时间。就算有时间，也一力成。不，一力成的。嗯，你拿什么人？拿你那比城墙还厚的脸皮吧！我就是林清雪从马路边找来一个假结婚当挡箭牌的废物，这种场合，有你说话的份吗？老爷子，您不用生气。您担心的周长，是叶子，你好大的口气！江南第一世家家主在你口中都不是问题，那我请问你是什么大人？周朝野对我来说确实不是问题。至于你江南月，你不是想知道我是什么人吗？别急，我原本就今天把一切都告诉你。林清雪，你看看，你看看，你找的什么混账东西！还是胡言乱语，这话要是让周家主听到了，我们整个林家都要倒大霉的。林清泉，你给我清醒一点吧，立刻给我离婚去！不离婚，我现在很清醒，我就是看上叶北。你，你这不孝女！为了一个我不要的男人，竟然不惜与家族闹翻。林清雪啊，林清雪，还我当年还将你视作偶像，现在看来你这个商业女王也不过如此。还有你叶北，我不知道你灌了什么迷魂汤，让林清雪对你如此的死心塌地。但是你所做的这一切，无非就是想向我证明你的尊严和能力，对吧？向我证明，嘴硬是没有意义的。我只想告诉你，尊严和能力是靠个人努力争取来的，而不是靠一个女人吃软饭。就算现在林老爷子同意你当林家的上门女婿，江宁月也同样看不起你。你错了，姐，你从来就不从真正的，更没有资格高高在上的对我们说教。你根本就，你所说的到底是怎样？够了，叶北，整天只会张着一张嘴在这里大放厥词。但是我告诉你，你的胡言乱语我丝毫不在，因为在我心，根本就不是一个真正的男人。哦，那在你江宁月。谁才是真正的男人？在我心中，真正的男人只有一位，那就是昆仑财团的那位董事长。刚才林老爷子已经提起，那我也就不再隐瞒。想必诸位都听说过昆仑财团吧？刚才林老爷子说周家主为我撑腰，但是真正欣赏我的却是周朝野身后的人，也就是昆仑财团的董事长。嗯，江博士，你没在开玩笑吧？您居然认识昆仑财团背后的那个神秘的董事长？那当然了，那位董事长他一直都在资助着我女儿求学。没错，我江宁月求学多年，我的实验项目一直都是那位董事长在资助，而且那位董事长说了会莅临今晚的签约晚宴，对我最好。林清雪。你确定取消和我的合作，这个后果，你确定你清雪集团，你确定你整个林家能承受得起吗？林
想到江湖社背后居然是昆仑财团那位神秘的董事长大人，而且那位大人今天晚上还要参加签约晚宴。天哪，江小姐的前途那是不可限量啊！我知道昆仑财团回归大夏，你们都想得到昆仑财团的投资，而我作为董事长最欣赏的人。我的研究项目最有可能得到昆仑财团的投资。原本我是打算带着我的研究项目入驻清雪集团，就是因为看中了林清雪生意主的身份，却没想到他为了一个我看不上的男人，竟然放弃了我一直很好。既然如此，这清雪集团我不入也罢。如此说来，如果清雪集团能得到江博士，那就直接和昆仑财团打上线了。哎呀，只可惜清雪不是真龙。这样破天的富贵，被自己给玩丢了。这昆仑财团的手笔，那手指头缝露出去的，就够你清雪集团吃的是盆满钵满。林清雪，还有你林家，恐怕现在后悔也来不及了吧？自己干的好事，我们林家要被你害死了。若非今日，你看你，可惜今日以我女儿低调的性格而言，是吧？区区清雪。一个亿的钱，我女儿又怎么能看得上呢？对不对？我原本不打算这个东西打人，可是你自以为是，狂妄自大，不知老段少伟还真把钱当回事儿。现在你知道什么是真正的男人？你说真的，是昆仑财团的董事长，我和他却没什么区别。嗯少爷，我听说那位传说中的董事长连少宁顾家都要对他敬畏三分，是真的吗？何止是三分，少宁顾家虽为四大家族之首，但是跟白族起家的世界第一金融寡头昆仑财团相，顾家根本就没资格跟昆仑财团相。少爷，到了。今天是我的机会，只要报上那条大路，从此以后飞黄腾达。老天！叶飞，你疯了吧？竟然敢摸我的手，竟然敢跟我有肢体接触，你配吗你？叶飞，你胆大包天！竟然敢说举世无双的昆仑财团董事长和你没什么区别，还敢抓江博士的手，你简直是在找死！没错，你个废物！就算被林清雪看上，那又如何？在神秘董事长面前，那就是个蝼蚁。你口不择言，亵渎大人物，恐怕今天晚上你是很难走出这个宴会厅了。林清雪，我命令你立刻给这个废物彻底断绝关系，免得害了清雪集团，害了林家。嗯、这个时候，我下不了强盗，我女儿也许会对你网开一面。否则的话，昆仑财团的董事长将要降临这里。就是他那在江南迥异的代言人，朱朝也来了，你就死定了。因为今夜之事是我林。你们的一张和底气，不就是昆仑财团的董事长，不就是他在江南迥异的代言人周朝野？既然如此，那我就要周朝野。周朝野。十分钟，给我赶来晚宴现场，收回这些，我给予江宁月的一切，再把给清水的千亿投资合同。喂，董事长，我已经让儿子周志阳把聘礼送到了签约晚宴现场，应该快到了。周少爷，十分钟，给我赶到晚宴现场，收回这些年我给予江宁月的一切。再把给清雪的千亿投资合同给我带来。你说什么？喂，董事长，快来人，马上赶到千亿晚宴现场，快备车。打电话给周家人，收回这些年给我的一切，说的好像真的一样，简直可笑至极。叶<笑>北，你以为你这样装模作样就会抬高你的身份？就你这份尊荣。给你一个龙袍，你穿上就像太子吗？希望一会失去一切的时候，你们母女还能和现在一样。皇上，让你的人打断他的双腿，满口胡言，大言不惭。你倒要看看林庭雪还能保住你不成？
江南周家道。周家大少，周继阳，周家周少大名，有失远迎，还能受罪？姓叶的，原本我只想准备让人打断你的双腿，现在周少来了，你死的会更加凄惨，是吗？我总觉得下场会更加凄惨的，绝对不会。你是死活，胆大妄为，集合了董事长，集合了周朝野家主。周朝也可是昆仑财团江南九域的特言人，他的儿子周志阳是个最心疼的儿子，他们都代表了昆仑财团的荣耀和利益。在这种情况下，周策，我放过你吗？叶子，你还不打去下跪？你还要装个什么时候？我跪啥？我怕周朝野会被胡子杀死。不，周，周少已经到了。周家家主肯定也紧随其后，还有那位神秘的董事长也即将莅临。你到现在还敢在这里满口胡言？我告诉你，如果你现在跪下磕头求饶，或许还有一丝生机；但是如果你执意一意孤行，最后的结果，怕你承受不了。张明月，我怕是担心担心你自己，我怕今夜人生，你这辈子都无法承受。这里刚刚发生了什么？周超。实在是抱歉，今夜是我房价工作疏忽，苍蝇回去。苍蝇啊，说苍蝇也不对，应该来说是对狗来一。一个打一不才，一个自以为是。不过周少，您放心，我待会儿就会解决。没错，周少，您父亲代掌昆仑财团江南九域一应事务，做的都是大事儿，至于小事儿，不劳您费神。嗯，这对狗男女敢对妖魔守信，我们这就清理掉。走，江庭月。没错，这对狗男女就是对江博士大不敬。江博士可是大夏最年轻的双雄与皇后，更得那位。郑小姐你好，我是周家周主。周主对江博士这么恭敬啊？周少可是周家大少爷，堪称江南第一少，他都对江博士如此恭敬，难道说？没错，今天我不是代表周家，而是代表。昆仑财团董事长，您如果在这里遇到什么麻烦，一定告诉我，我一定能理解。周少，您来的正好，确实有人在刻意针对我们家宁月，比如清雪集团独断专行，满不讲理，还撕毁了我女儿入职的合同。他们明明知道我女儿入职这件事是你们周家的举措，依然如旧。不敬周少，还不敬周家。周少，您可一定要为我女儿主持公道。林清雪肆意妄为，哪怕只是为了周家的颜面，周少都不会轻易罢休。更何况江博士背后似乎还是那位神秘的董事长大人。清雪集团苏城林家确实厉害，但在周家面前，差了太多了。林清雪，刚才江伯母都是，确有此事。我看你是不识抬举。清雪集团能成为江宁月博士踏入商界的对手，那是你的荣幸。敢敢拒绝，你们清雪集团是想要啥？这这这，周少，这什么？周少，你多解释。老婆，你不用解释，错为我的钱。从今往后，只有别人和你解释，没有你和别人解释。哈哈哈，真没想到呀，在这江南九域。居然还有人敢在我周芷阳面前如此猖狂！小子，你是什么人？你还没有资格做。少爷掂量着。哎，你找死！你不要冲动，他是周家大少，你是什么心？爸你这是在担心我吗？你放心，别说是什么周家大少，就是让你一直担心的那个什么上京顾家大少，在我眼里，也不过是土鸡瓜。混账狗屁！叶伟，你疯了是吧？你是想害死我们林家？你快跪下，给周朝道歉！不打，老子先弄死你！好燕子，别着急，周朝野已经在来的路上，耗着。你闭嘴！你
还敢在这胡言乱语？小子，你得罪我不要紧，但是你不应该得罪江小姐。就因为此事，今天你必死无疑，整个林家也在陪葬。我，住手！你不是在开玩笑吧？我们林家最多就是取消了跟林小姐的合作，这个一群情敌，怎么知道江宁月小姐的高贵？也罢，等我办完正事，让你们明白一切。都是。来人，奉礼！昆仑财团董事长聘礼到。昆仑财团董事长赠江宁月小姐百达翠丽星空限量款，腕表一枚，劳斯莱斯幻影一辆，万流书院，山顶别墅一套。这枚百达翡丽星空腕表是嘉德市拍卖会上，指尖仅此一枚。这辆劳斯莱斯幻影是百年限定款，纯手工打造，光内饰就花了至少上万金额。至于这万柳书院的山顶别墅，代表着君临江南，放眼整个江南九域也是至高无上的。这些聘礼已经不是可以用金钱衡量。真的吗？这三样真的都是给我的聘礼？这这这这这这这些聘礼都是昆仑财团董事长给我女儿的。不用质疑，这些聘礼都是我爹受董事长委托亲自准备。这些聘礼代表着董事长对江明月小姐的爱意。我在这里提前恭喜了。你愣着干什么呀？赶紧收下呀！您呐，昆仑财团的董事长向你求爱了，想一步登天了。可是我一点心理准备都没有。董事长是很好，可是这么多年来我们都是书信往来，从来没有见过面。他行不行？那还用说呀？你长得这么美丽，这么优秀，那昆仑财团的董事长他肯定也要拜在你的石榴裙下呀！啊，<笑>一会儿你可要紧记住啊！等会儿昆仑财团董事长来了，一定要牢牢的抱住他。啊，别说了，我懂。林清雪，林女王，现在想让江小姐入职清雪集团的，不是，更不是我父亲，而是那位以草根之身，无俗打造全球第一金融寡头昆仑财团的传奇董事长，私会盒子，得罪江小，这后果，你林清雪受。雪集团受得起吗？你说你个不孝之女，我们林家要被你害死了！啊！我来替你说，这后果你跟你的清雪集团都承受不起，所以清雪集团还烟消云散。杨小姐，既然林清雪有眼无珠，是人，那我便代表周家。聘请您为周氏集团研发部首席执行官，年薪十个亿。十个亿，资产才不过十个亿，十亿年薪邀请江博士。哼，这个太，他太夸张了吧？一个人就是一个豪门啊！传说中的胆红皇帝也不过如此吧？别个意呀、啊！哎呀，贱人！你以为你撕了我女儿的合同，我女儿都没人要了吗？那是你清雪集团不配。周大少，这恐怕有些不妥。我才刚毕业，年薪十亿。张小姐，您不必推辞。我周家能得到您的加入，是周氏集团的荣幸。年薪十亿，当之无愧。哼！如果不是你被董事长看中。就你还年薪十亿，有个年薪百万已经是上辈子积德了。我们接受，我们接受，谢谢周少。<笑>好了，诸位，江博士的工作问题已经解决，但是有的人要为他的短期博时付出代价。林清雪，现在跪下来向我求饶，说不定我还能在董事长面前替你求情。周志阳，不要太过分。周少，有话好好说啊。其实啊，
今天这一切都是因为这个废物而引起。混蛋，还不赶紧滚过来！林春雪，你听我说话，现在给江博士跪下！现在，林春雪，周少让你跪下，你听不懂吗？还以为你是女王呢。实话告诉你，从此以后，在这苏城只有一个女王，那就是我的女儿。你们想要我把他妻子跪下？你们好大！叶北，你躲在这个贱人的身后当缩头乌龟，老娘我也懒得把你揪出来。你自己倒是走出来了，想干什么？想找死呢？你是想和这个贱人一起当亡命鸳鸯呢？叶北，你醒醒吧！过了今晚以后，他林清雪就不再是林，也不再是商业女王。你在这碗软饭。但是知道不过，如果你愿意向我道歉，我倒可以念及往日的情分，赏你饭吃。张明远，你现在得到周家的肯定，现在是不是特别得意？觉得自己站在了人生巅峰？但是你有没有真的想过，这所谓的十亿女性，真的配？配不配不是你说了算，我现在只能告诉你。我得到了董事长的爱，所以这世间我想要的一切我都可以得到。而你的妻子林清雪，她想要什么，注定都得不到。愚蠢至极而无知，只有我的妻，王明英能享用一切。将军月以前是有这个心愿，可是现在永远都不会去。废<笑>，装，你还在装？难怪江博士从头到尾都到这个时候。你还在这胡说八道，让你这样的烂人，不是。周志阳，我要是就不会这么急着送死。开快点，来不及了。董事长为什么会大发雷霆？十分钟之内如果赶不到，可怎么交代？董事长收回了江宁月的一切，还把这千亿投资。给了林清雪，这到底是发生了什么事情？死到临头，你还在这嘴硬。原本我只是想收拾你，就把你给扔出去。现在看来，没那么简单了。周志阳，周大少，你爹都不敢这么跟我说。你现在这样放肆，他是等会儿你爹来了，会把你揍得很惨。叶飞，你能不能到此为止？不要继续在这里引人发笑了。你有什么资格对着周大少这么说话？你又有什么底气站在这里大放厥词？为了你那可笑的自尊吗？你演的还真是卖力。张明月，你别急，等会儿周朝也来了，你就知道我是不是演的。没错，今晚江南首富周朝也确实会来，不过不是因为你，他还有我的董事长的出现，都是为了建筑这个属于我的夜晚。今晚我不希望有任何人冲撞我心爱的董事长，所以我也懒得理你那些狂妄无知、虚伪无能。现在，带着你的自卑和幻想，立刻给我滚出去！记住，这是我给你最后的机会，没有以后。那我是不是还要感谢你这个年薪十亿、双学位的博士后高抬贵手？可是，如果我现在走了，那今晚的晚宴要怎么继续啊？哈哈哈哈！叶梅，你当真是没有自知之明呀！都到这个时候，江小姐还在继往不咎，保你周全，留你一条狗命。你不但不知悔改，还变本加厉，你不觉得你很可笑吗？叶梅，你醒醒吧！你不会还以为这个女人能够保护你，让你狐假虎威吧？今晚她都自身难保了，你现在去问问她，她还敢护着你？以后我的妻子将由我来收。叶北，谢谢你。可是这一切原本都是因为我，包括上京顾家。你还是走吧，这一切我自己承担。张明远，你看到了吗？这就是人和人的区别，这就是你和他的区别。我和他们既是夫妻，自是会互相维持。你所有的荣耀，最终也将会都是他的，而你。很快就会明白，你舍弃、你看不上他、你彻底放弃他，到底是什么？是
事已至此，你这个下等人还在这里不知死活的胡说八道，当真给你脸啊！江小姐，连董事长大人亲将清理，你还不看看，跟这个废物恩断义绝吗？还有一分钟，来得及，赶紧走。年月，周总说的对，叶北静晚一直在这里胡搅蛮缠，你对他可不能留有善意啊，不然话害了自己，还惹怒了董事长，不高兴。不错，董事长大人对你心生爱意。这个浪漫的夜晚，他肯定不希望这个垃圾在这里胡搅蛮缠。叶北，你听清楚了吗？在我这里，你已经没有任何可能。从此。我们俩恩断义绝，好一个恩断义绝！看看时间，情感，请该走。小伙子，你出家家住，我们派团相关九亿代言人当他守护，收口也到。周家族来了，走，我们赶快上前迎接。走走走走，一起跟我迎接。哎，周家主，为了我女儿这点事儿，还辛苦你亲自来一趟，真是太感谢了。您给我女儿准备的那些聘礼，她非常的喜欢。非常喜欢。没错，刚才啊，周少还帮我们解了围。还开出了十亿的年薪，聘请叶月当周氏集团研发部的首席执行官。你们对我们的恩情，我们铭记在心。等将来宁月当了董事长的夫人，我们一定忘不了周家对我们的帮助。没错，周家主，<笑>你们周家对我的恩情，宁月铭记在心。不过现在想冒昧的问一句，董事长大人他是否已经到达？我真的非常想见到他。对对对对，董事长是不是快到了？我们到门口去供应他，好吧？对对对对，我等都想恭迎董事长大人。是对对对、啊，都想恭迎他。既然想恭迎董事长，啊、可你这是在干什么？不好，铁死不生气。莫非他觉得我没有把事情办好，没有在董事长驾临之前把垃圾清扫干净？该死的叶北，叶北，你有所不知。都是因为一个混蛋下等人在这里胡搅蛮缠，才整得这宴会混乱。市长，在这胡说，这里没有什么下等人。爹，我可没有。这里确实有一条死皮赖脸、心比天高、宁比纸薄的丧家之犬。哼，这个因为追求江湖十多年而不得退心生怨，才大闹这宴会厅。还有这个林清雪。居然联合那个混蛋一起撕毁了江国氏的入职合同，这简直就是对董事长大人的不敬！周家主，对不起，你听我解释。你给我闭嘴！林清雪，这里可没你说话的份儿。爹，您再过一分钟啊！不不不，半分钟。哼，我这就将这个废物吓了，清理的干干净净。好好好，杀伐果断，心狠手辣。周朝野。真是有一个好儿子。会长，您贵为大夏商会总会长，到底什么样的人物值得您亲自接济？难不成是传说中的金融寡头昆仑财团的那位传奇董事长？那位传奇的董事长，我都没资格接济。但是这一位，同样来头不小，他就是上京顾家大少顾少皇。什么？上京第一世家的继承人，顾家大少顾少皇，他来苏省做什么？自然是和我一样，为了那位昆仑财团董事长而来。前些年，顾家在境外投资失败，家族险些倾覆，顾家老爷子求到了昆仑财团内，那位传奇董事长出手相助，才保住了顾家的家业，甚至令顾家更进一步。现在。顾家老爷子病重，即将离世。他要求几个继承人，谁能得到昆仑董事长的认可，谁就能继承顾家。
，这顾家大少就是为此而来的。顾少皇道，顾少，好久不见啊！陈会长，别见那位大人一事，怎么样了？我已经包下苏城国际大酒店，准备宴请昆仑董事长，到时候你也过来，我为你引荐一二。但事情成与不成，就看你自己的了。这我当然明白，程老能伸手相助，我也是万分感激。我听说这位董事长对一个女人情有独钟，一直暗中资助她求学科研。你想获得董事长的认可，这个女人可能是个关键呢。哦，这个女人是谁？号称是大夏第一位双学位博士后，江宁月。江宁月，这我还真有所耳闻。似乎我那位未婚妻的清雪集团，今天正要和一位双学位博士后签约入职，还搞了盛大的签约晚宴。哦，还有这层关系。那看来顾少你的事情会顺利许多呀？也未必很顺利。我这个未婚妻可是一直不愿意嫁给我，来都来了。就进那签约晚宴看看，女人嘛，不听话，收拾一下就好了。这个贱人，当年我用手段让林家濒临破产，可他还是不肯就范。不、哦、过，降服猎马也是个有趣的游戏。叶飞，事已至此，还在这里装模作样，你真是无药可救。叶飞，看你这吓得人不知死活的模样，真的让我恶心。害得我女儿给你划清了界限，否则的话，她会被你所牵连。叶本，谁给你的狗胆，竟然敢震污我父亲的名讳？你是想死啊？来人！啊，小兔崽子，这哪有你说话的准？爹，你打我干什么呀？还不给我滚开！原来如此。周家主是动了雷霆之怒，他是想亲自出手解决的叶北就必。叶北，可怜之人必有可恨之处，你自求多福吧。周朝野，拜见叶先生。拜见叶先生。叶不知，叶先生。我打错了吧？周家主对他如此敬重，这叶北他到底是什么人？姐，难道他是……啊！不，周家主，这不可能！他这是一个下等人，一个底层的他，他怎么会是这叶叶先生？啊！叶先生的身份，岂容你一个泼妇在这治？我母女二人真是有眼无珠，不识真龙。这些年。若非叶先生一直在帮助江宁月，早在你今天哪来的双学位博士后？就连今天这个千军万夜，都是因为叶先生。就凭你们母女二人，怎么能够得到这满面名流的尊重？你们有这个资格吗？什么？都是贪玩的？这不可能！这么满面上的名流权贵，他都是冲着我女儿来的。周先生，您没开玩笑吧？我这么多年都是靠自己一步一步走来的，和这个家伙有什么关系？靠自己，江宁月，你也太看得起自己了吧？哎，这不能这么说。江宁月，江小姐，江博士，毕竟是我们大夏最年轻的双学位博士后，本事嘛，还是有的，所以。我们不妨给江博士一个正面刺激的机会，从今天开始，取消对江宁月所有学术研究的资金投入，废除与国际周刊的所有合作，通知下去。接下来的十几场学术会，我们不办。哦，还有，你的好大牌给了江博士十亿的明星聘书，你混账东西，谁允许你自作主张的？我，你闭嘴！什么东西？这种合约取消了。什么？周家主，接下来尊贵的江博士小姐，靠着自己能走到什么样的程度？我
是你起的。董事长明明给了我这些聘礼，难道说这些聘礼都是你给我的？聘礼原本的确是属于你的，可惜现在你没有这个资格。我说过，今晚的一切事情都属于你的事。周少爷，我让你带的投资协议，带来，协议。林清俊将军，这是昆仑财团千亿投资的协议，您只要在账目前来，这千亿投资就会直接进入您的清雪集团。天哪，千亿投资，这这这可是昆仑财团回归大厦的第一笔投资，千亿大手笔，这这竟然落到我林家的头上！哎呀，苍天哪，这是要我林家！飞黄腾达了，千亿投资，爹，这也太夸张了吧！闭嘴，在这儿，你们又说话了，春，这真的是给我的吗？这当然是给你。周老爷，去把这些聘礼给我带走，送出去的东西，不适合再送给我妻子。去给我重新准备更好的聘礼。另外，向全世界告知消息，三日后在苏城举办昆仑宴，我要在昆仑宴上。向全世界介绍我的妻子林清雪。是。啊！舍不得，舍不得，王爷，林、啊、先生，千万这一切都都是误，都是误会。哪来的误会啊？林、嗯、你好好给叶磊说。这都是误会，不然的话，我们就完了，我们就完了。叶白，你究竟是什么人？难道你真的是昆仑财团的董事长？这一点很重要，当然重要。如果你真的是什么大任务的话，我们也不用走到今天。可如果你不是大任务，你敢骗我？事已至此，你还是不信？看来你江宁月也有接受不了的事实。没错，我不信，但不是因为我江宁月接受不了事实，而是我不信你叶北。你浑身上下哪有什么大人物的气息？什么事实啊？我不信，你和底层的下的人混什么大人物啊？<笑>我不信，不信，告诉你，我。就是昆仑集团的董事长，而你注定要开始漫长的后果。叶北，你路边捡来的废物，也敢号称是昆仑财团的董事长吗您怎么来了？我家大少不来，还不知道你们家林清雪如此放肆。林老爷子，你是不是得给我们家大少一个交代？这是不是？傅大少，你息怒！什么？这难道就是传说中的上京第一少顾家大少爷顾少皇？顾大嫂、哎，居然是顾大嫂，是和江清雪有婚约的那个顾大嫂啊！林清雪，好久不见。我听说，身为我的未婚妻。你却在外面找了一个野男人假结婚，怎么回事？顾少皇，叶北他可是昆仑财团的董事长，我们是真的夫妻，他是我合法的丈夫。<笑>林清雪，你当我是傻子？他是你的合法的丈夫，还是昆仑财团的董事长？你以为路边随便拉来一个人就能当你林清雪林女王的合法丈夫？你跟我开什么玩笑？就凭这个就想让我跟你取消婚约？顾上，您就是顾上，您刚才说他是假的。阿姨，你没听错，这种废物怎么可能会是高高在上的昆仑财团的董事长？而林清雪，为了摆脱我，你竟然在路边随便拉了个人就假结婚，为了取信于众人，还让他冒充是昆仑财团的董事长，太棒了！这刚才周朝野、周家。都得叶北恭恭敬敬的。是啊，如果他不是董事长
。那周家主为何对他毕恭毕敬呢？周朝矣，一向自诩为昆仑财团在江南九域的代言人。但是我得到确切消息，三日后昆仑财团将会举行昆仑宴，届时那位传奇董事长将会亲驾苏城。这就说明，那周朝也说的话乃是假话。郭大少。您的意思是，周朝野在帮着他演戏？没错，不过不是为了帮他，他只是路边捡来的一个下等废物而已。我看他要帮的，是我这位未婚妻林清雪吧？林清雪和周朝野有什么关系啊？还能有什么关系？不正当的男女关系。我听说周朝野为了咱们这个苏城商业女王，可是多有照，都拿出了千亿投资。对小青真是，千亿投资哪是他周朝野能够决定的，装模作样而已。林清雪，我真是没想到啊，你为了摆脱我，会跟那样的老男人绑在一起。他能满足你吗？顾少，敢对我妻子这么放肆，你是想死吗？我想死。哼，哦，你就是那位叶北对吧？刚刚在路上无聊，翻了翻你的资料。七年前出国打黑工，如今江博士毕业，屁颠儿屁颠儿，第一时间跑回来下了吃软饭，却被甩了，然后就跟我的未婚妻假结婚。你不会再做白日梦，想跟我的未婚妻假结婚做？你配吗？我们顾家乃是上京四大家族之首，而这位乃是顾家大少，是顾家下一任家主。最有力的候选人，既然我顾少看上你，你们之间的婚约就永远不可能取消。至于某些癞蛤蟆，就更别做了，想吃天鹅肉了。顾少华，你不要这么自以为是。你以为我林清雪可以任你拿捏吗？你的底气不就是周朝野吗？很可惜，顾少这次是为了得到昆仑财团董事长的认可，然后执掌上京顾家，到时候区区一个江南周家，区区一个周朝野。算个屁！周朝野假借昆仑集团肆意妄为，等我见到那位董事长，居然告他一状。区区江南第一家族，在我面前土鸡瓦狗而已。至于你们林家，在江南可能还有几分薄面，在我面前不过蝼蚁。不信你问你爷爷，他见到我要不要低头？我靠，这都是我林家的错啊！您别生气。哎呀，我以后我好好劝劝林清。林家要低头，林清雪一样也要低头。在这偌大的苏城，不，在这大夏，我顾少皇既然看上你了，林家救不了你，清雪集团救不了你，你身边这位丈夫更加救不了你。你是属于我的，乖乖做我的女，对你，对林家。对我，对顾家都有好处。等到我在昆仑会上得到那位董事长的鼎力相扶，我将会执掌顾家。届时，你就是王的女人。顾少，让我的妻子做你的女，你有没有问过我的意见？他意见？哦，你还没有认清楚，也难怪江博士从头到尾都看不上。不过也对，你别说跟江博士站。你跟他同处一室，都是对他的侮辱。江博士，此处太过低级。如果您不介意，我们不妨进一步说话。顾大少，我们第一次见面，进一步说话就不必了。有什么话，不妨在这里直说。爽快，那我就有话直说了。我上京顾家愿意三成股份以及汇龙庄园，聘请你入职顾家。什么？上京顾家三成股份，那才多少财富呀、啊？那汇龙庄园更是号称上京第一豪宅，是上京为数不多的几处顶级豪宅之一。更为关键的是啊，入职上京顾家还是三成股份，那江博士就是相当于直接造就一个豪门，一步登天，这是真真正正的一步登天呀、啊！顾少，您刚才说什么？我没听错吧？我顾家此次来，完全是为了江博士。您没听错。哎呀，有出息了！<笑>有出息
了。顾<笑>少出手如此豪横，恐怕另有所图吧。江博士见笑了。我完全就是仰慕您作为整个大夏最年轻的双雪薇博士后，也希望三天后您能在昆仑宴上帮我向那位传奇董事长委言几句。你知道我和董事长的关系？我和大夏商会的总会长陈文赫先生有缘，我也是听说整个昆仑财团对您一直颇为照顾。我想大夏昆仑财团应该对您最感兴趣，所以希望您见到那位董事长的时候为我说几句好话。原来如此。感谢顾大少解开我心中的疑惑，我就知道董事长不会对我这么绝情，我就知道这个家伙就是个冒牌货。真正的董事长会在三天后的昆仑宴上露面，到时候才是我江宁月一步登天的时刻。<笑>好，好，好，江宁月，顾少华，你们俩可真有意思。三天之后的昆仑宴一定会非常。林清雪，看到了吗？这就是你看中的男人，被拆穿后还在装模作样，真是可怜又可笑。而错信他的你，还真是可怜呢。叶北啊叶北，我终会一步一步的踏上云端，而你只配留在谷底，永远没有资格站在我身边。林老爷子，昆仑宴之前，希望您动动您的手。把该清的垃圾都清了，免得脏了我的生意。再见了，魏文清。昆仑宴见，有意思。那我们就昆仑宴上。见。董事长，大夏商会总会长程文赫在苏城国际大酒店设下宴，准备宴请您。这个程会长在大夏商会的位置是万人之上，他设宴我不去，未免显得我们昆仑财团太高高在上。就去看看。另外，程会长听说咱们要举办昆仑宴，他说想帮咱们承办昆仑宴，您看。行吧，承他这个人气。但好，江博士。今夜，大夏商会的总会长陈文赫先生就会在这里宴请昆仑集团的董事长。到时若是有机会，可不必请您再帮我美言几句。我们顾家会永远记得这个人情的。没错，明月，这董事长大人还不知道昨天晚上你受了那么大的委屈，等你见了一定要好好的哭诉一下，让他好好的多给你一些补偿啊，<笑>要让周朝野和那叶北死无葬身之地。嗯，叶北，你来这里干什么？这是你该来的地方吗？小子，挺有种啊，胆子这么大来这里闲逛。你不知道今晚那位昆仑财团的董事长会在这里出现吗？这个地方是你这样的下等人有资格来的吗？我自然是应邀而来。叶北，你能不能不要再胡言乱语了？跟踪我来的，你直说就好了呀。叶北吧。看在你作为一个底层打工人的份上，好心提醒你，不管林清雪答应过你，要给你多少钱，这个钱有命赚，绝对不用花。时间差不多了，董事长，该到了吧？顾家大少，顾少董事长，看在你这么好心的份上。我也提醒你一句，懂、哦？你现在最应该不是在这里，而是该好好想想你自己的后果。你这混蛋在说什么？我说，你注定无法得到昆仑团团董事长的认可，这就意味着你肯定动不过去的机会。所以，三天之后，你会失去你拥有的一切，沦为你自己最看不上。一个废物在这里指点江山，江博士、伯母，他说三天后我会沦为下等人，我会失去我现在拥有的一切。到了现在，你还在这里嘴硬，叶北，你能不能有点自知之明啊？没有自知之明的人是你，江宁月。宁月，别和整个废物在对抗什么，说的再多也没有用啊。叶北。
，我再付你，你滚不滚？该滚。是，叶梅，你混账！今晚叫你过来，是有事情要和你说清楚，不是让你跟顾大少起冲突的。老爷子有什么事儿，不妨直说。确定，就在这里说，但说无妨。好，年轻人，我虽说不知道你和清雪为什么走到一起，但是我不管你是真结婚还是假结婚，你我配不上清雪。如果连我都配不上清雪，那还有什么人？说不都是这位一心一意只想跪舔夫人才不痛加他上。不要太放肆，叶北，你怎么会天真到自以为自己有和顾大少相提并论的资本？没错，林家主已经告诉你了，你已经配不上林青青，你还在这里恬不知耻。姓叶的，你到现在还没弄清楚情况是不是？清雪之所以跟你谈结婚，只不过是想逃避跟我的婚约罢了。可是他又能逃多久呢？他现在或许不甘心，但是人都是现实。他想要的财富、地位、权势，只有我能给。而你，你过去、现在、未来，都只不过是笑话。财富、权势、地，于我而言，唾手可得。至于他顾守宏，从来就没有和我相提并论的资过去、现在、将来也。他顾少。已经没有成，天不还，你有他忘不出我林家软饭的味道。上，面下不红。你过后，若是再出现在秋雪面前，你本对你不客气。老林，董事长马上就要到了，我限你一分钟内去大门口迎接，我马上就到。我现在要去迎接昆仑财团董事长，我不和你废话。如果我要是回来，你还在这里，后果自负。现在离开还来得及，不要等到一切都不可收拾，到那时候就什么都晚了。此事需不可及。是否有看中的合作体验？我觉得清雪集团很有才能。呃，清雪集团的确非常不错。那、呃、林清雪天资卓然，五年前林家要入赘，全靠他撑起了天地。既如此，那我就明白董事长的意思。我这边和周朝野去做好判断。另外，还有什么事儿？我还邀请了林清雪的爷爷和他的未婚夫前来拜见您。您看，未婚夫，蒋博士，咱们四个人当中，就您最得那位传奇董事长的看重。一会儿我务必要替顾家，我们林家做到美言几句。董事长，董事长，承蒙你多年来的鼎力相助，说到底，应该怎么感谢你才好？杀你吧！这还用说吗？当然是以身相许了。对，是顾家大少、顾少鹏，可便是清雪集团、林清雪的一位他们多半是要来拜见你。呃，另外，蒋博士也要过来。程会长，你还挺会替我安排。我看，你看，是是程某见员，见员。有些人。现在没有钱，有些惊喜我也准备留在昆仑夜市。周会长，你可千万别打扰。
的样式。好了，好了，好了，好了，如果没有什么大事，就是，那是这样。此乃昆仑念上您专属的情节。哦，此乃，那昆仑的手提高位，也代表了全场至高无上的人。行，那我就收下。我们昆仑念上。我以为董事长又回来了，原来是你们呢。你的意思是说董事长已经走了？可不是嘛，就刚走一分钟，不过没有遇到也是一件好事。我能感觉出来，董事长对我今晚的安排并不满意。他说要在昆仑宴上给我们一个什么惊喜。哎呀，我明白了，董事长啊，这么多年一直出现在你们的面前，那怎么贸然偷着你们也见面呢？在昆仑宴上，在个最完美的地方和宁月见面的，说不定啊，董事长向宁月求婚呢。一定不要辜负董事长对你的一片心意啊！江董事，连会长都会遇到董事长说得上话了，我靠你了！如果得到董事长的认可，我按照约定给你三十万。既然答应了李大少，任务一定会尽力完成。呃。江博士，郭大少，这是昆仑宴上的二等级的请帖，苍龙帖。你们到时候可以手持此帖参加昆仑宴。嗯，这样的请帖是有两招。叶北啊叶北，你终其一生也无法得到这样的待遇，你终究和我不是一个世界的人。上车。说现在这么巧，想跟我搞外卖吗？怎么，我这个合法妻子来接我的丈夫？是是说是，按照约定，只要我们还是合约夫妻，我就可以去搞。我身上的麻烦到底有多大，想必你也清楚。在这样的情况下，还说什么想要保护我的话？叶北，你确信你自己有这个本事？如果你口中所说的超级大麻烦。就是今晚会出现在丰城国际大酒店的阿狗阿猫的，那我倒是很确信，我有这个本事。不愧是我看上的。这是三日后，在苏城凌云阁将要举办一场昆仑宴，据说在这场宴会上，昆仑财团会选出在大夏境内唯一的皇室。现在因为这场盛宴，江南九域的豪门世家、企业集团都汇聚于苏城。抢夺入场权，而这就是出席昆仑宴的凭证——潜龙帖。这都能搞到？其实你挺有实力啊。并非如此。据说昆仑宴的请帖分为四个级别，分别为化龙帖、潜龙帖、苍龙帖，还有紫龙帖。传闻中，紫龙帖乃是那位传奇董事长的专属，苍龙帖则分别属于昆仑宴上两个最有权势的来宾。而这潜龙帖虽然只是第三等级。却也仅有十八张，以我现在目前的能力，得到一张潜龙帖已经是极限。但我将此帖转赠给先生，希望你能同我一同参加这一场关乎我前途和命运的盛宴。你确定？我为什么不确定？你是我的合法丈夫，是我林清雪看好的男人。让我手持这潜龙帖，以你林清雪合法丈夫，陪同你一起参加这场，那是不是意味着？从那刻开始，你我已经结婚这件事将注定变成一个事实。怎么？你害怕了？害怕的。你特意邀请我来参加昆仑宴，还迫不及待的想把你我的关系宣之于众，是不是因为顾少红这个麻烦？你可以这么认为。我其实一直很好奇，你和顾少红为什么会有这一场婚约？那以顾少红的身份地位，他想要女人，什么样的都可。他为什么对你这么执着呀？因为。顾家现在局势紧张，顾尚皇想要将他的兄弟姐妹碾压，真正的上位就需要得到昆仑财团那位传奇董事长的鼎力支持。而说实话，完整的上进顾家或许能入那位董事长的法眼，区区一个顾尚皇却还不够资格。但是清雪集团的传统能源项目却得到昆仑财团的看重。对于顾尚皇而言，娶了我就意味着掌握了清雪集团
，也相当于得到了夫人财产的判断。哪怕那位传奇董事长没有出来的子弹，说不定他也能借此机会真正上位。对于顾尚皇而言，这场婚姻他不会夫妻，也不能。他为了让这场婚姻继续，他会不择手段。那你怎么就那么确信，唯一以合法丈夫的身份出现在这昆仑宴，就能解决这个问题？我也不确信，但是我愿意好赌一场。江宁月应该明确告诉你，我就是一个高中没有毕业的人，是一个国外洗碗的。你跟我这样的人携手合作，这赌局还没开始，恐怕你就要输一半了。可是如果没有你，我连上赌桌的资格都没有。不得不承认，我很欣赏。既然我的合法妻子是这样，我又有什么理由去？昆仑宴上，我们见。不见不散。这上面怎么回事？怎么有三个位置？最中间的位置，毋容置疑，属于手持祖龙铁那位传奇的；而另两个位置，属于手持苍龙铁的两位大人。没错，据说啊，能够坐在这两个位置上，都是在江南地界高高在上、高不可攀的大人物啊。而唯有这样的人物，才有资格受那位传奇董事长的看重啊。你不知道，到底什么样的人才有资格坐在这样的位置？大夏最年轻的双学位博士后江宁月小姐，肯定有。江宁月，就她也配？叶北，真是大。那我女儿在千年晚宴上就罢了，你今天居然出现在昆仑宴的现场，你还真意外，奈何不了你吗？叶梅，你是不知死活。老花，你忘了？昆仑宴乃是大夏祖上会为昆仑财团举行，我来这，和你们有什么关系？今晚是我的准女婿，昆仑宴董事长，在这里举办昆仑宴的重要日子，也是在向我女儿求婚。给我女儿一个惊喜的大好的日子，你一个破坏我女儿千年晚宴的女人，你有什么资格出现在这里？是你女儿没本事不争气，别人不要她和我有什么关系？至于我有没有资格出现，跟你交往，更没有半点关系。至于你说的昆仑财团董事长向江月求婚一事，我劝你不要有钱，弟弟，这和白日做梦没有太大区别。叶白，江女士可是今晚昆仑宴的最重要嘉宾之一。你如此态度，啊，你以为真的奈何不了你吗？在我看来，你们确实奈何，否则的话也不会在这里托付马屁。叶白，你自己找死！来人，我怀疑这个废物没有资格参加今晚的盛会，擅自赌闯这昆仑宴现场。把他给我丢出去！你怎么就能确信我没资格参加这场婚宴？有没有资格参加今晚的婚礼宴？那是要看个人的身份能不能得到昆仑财团的认可，要看个人的资产能不能达到亿万富豪的入门槛。就你叶梅，一个妄图吃我林家软饭而不得的废物，连最低等级的化龙铁资格都没有，是吧？那这是什么？这这是第三等级的潜龙铁。这个废物没有资格手持潜龙铁吗？这怎么可能？莫非是有什么大身份？对不起，先生，是我们误会您了。您的潜龙铁准确无误。现在我有资格出现在这昆仑宴的现场。诸位，还有什么疑惑吗？叶北，你真是太失望了。事到如今，你还是认不清楚你自己。不用你说，我也猜得到，这张潜龙铁，林清雪的铁吧？你以为你手持林清雪的潜龙铁，就是你出现在昆仑宴的资格和底气吗？真是可笑。那你知道林清雪这潜龙铁是哪来的吗？这我还真不知道。江不是，你告诉我，自欺欺人的废物！
。林清水的潜龙帖当然是周朝爷给的。你明明知道你名义上的妻子和别的男人有不正当的关系，你不但不以为耻，而从中沾光沾沾自喜，真是太看不起！你简直就是在自取其辱。不过，今晚你的出现也挺好，在你亲眼目睹了群英荟萃的。就会清楚的知道，和这些成功人士相比，我就是个废物。这样也能让你更快的认清自己。小明，从头到尾，从始至终认不清楚自己的人，是你，是你们这一对铁不知耻的母女。出现在这种场合，和一些所谓的大人物说说话，不代表你就成名，更不代表你就有资格在我面前大喊大叫。当你发现，从来不属于这个的时候，小明，我希望你能和现在一样。只会在这里牙尖嘴利、逞口舌，这块有意义吗？不管你信不信，今晚的昆仑宴舞，江明月是最重要的主角之一。事实胜于雄辩，你的空话大话说的再好听、再动人，终究不过是一场。天妃，到底是什么时候才能有点自知之明啊？没有自知之明的，从来不是叶子，而是你江明月。嗯抱歉，我来晚了。没事，抬的刚好，正好合适。林清雪，你脑子是不是进水了你？你这几天我一而再、再而三的跟你强调，你和这个废物离婚分手。你不但不离婚，你还把潜龙帖给他。林清雪，这张潜龙帖意味着什么？我想你比我更加清楚。今晚全场仅有十八张潜龙帖，手持潜龙帖的不是世家二代，就是张月大。我不知道你林清雪是用什么手段的，不过你把这么珍贵的潜龙帖给叶本这个废物，你考虑过后果？张宇，你是不是忘了叶本？他是我的合法丈夫。林清雪，谁不知道你找这个废物立正就是为了假结婚？你以为大家一下都踹不出来吗？假戏为什么不能真做？可叶北结婚这几年，我从未有过的开心和轻松。我觉得。他就应该是我一生的伴侣，所以张明月，我还得再次感谢一下蒋小姐。如果不是你大放放手，我去哪里找到这样一个完美丈夫？林清，你闹够了吗？你到底知不知道这是什么场合、啊？我知道你不想联姻，我知道你不愿意嫁给顾少华，可是。你何必一直用这个废物来恶心我们？如果您到现在还觉得我是拿叶北在恶心人，那我只……怪不得林家在您掌控之后节节败退。我从来不会做没有把握的。叶北的能力和才干，我亲眼见。我有信心能够解决现在遇到的一切麻烦，哪怕最后输了，那又怎么样？像顾少华那样一个纨绔二代，一辈子当一个傀儡。别了，冥顽不灵啊！我们传承了多年的林家，都要败在你这不孝女的手里了。老爷子，容我提醒你，若不是这些年听雪，一揽林家的颓废，林家早就没把这样的林清雪推给别人，作为商品，林家是毁在你的手里，自己有眼也就怪不得别人。如果没有其他的事，我们就先去入座了。毕竟今晚我们清雪集团不要尝试争夺。昆仑财团在大夏唯一合作商的资格，就先不奉陪。林清雪，你等一下。林清雪，你等一下。我不知道叶北做了什么事让你如此的信任。不过我跟他在一起七年，他是什么样的人，我比你更了解。林清雪，你曾经是我的偶像，你是高高在上的商业女王。我实在是想不明白，就算你不嫁给顾少皇，就算你去给周朝野当小三，也好过跟这个废物啊。小女人。你说这种话，你良心不会痛吗？不好意思，我差点忘记了，你这个人根本就没有良心。叶北，不管你成不成人，在我们这些精英人眼里，你就是个废人。这就是你在我心中最真实的样子。江明月，根本不想就事论事，但我必须要告诉你，七年来，少爷夫君为你铺路，为你搭桥，我做的这些都小心翼翼，生怕让你知道，他影响到你那颗脆弱而敏感的自尊心。从始至终，你就怕我当铁棍子，一边花着我的钱，一边因为一味有所成就而看不起。你到底什么时候才能明白，看不看得起不是别人施舍给你的，是靠你自己争取
造学历，高中没毕业，要事业。在国外打黑工，你要房没房，要车没车，现在竟然沦落到靠脸在一个女人这儿吃软饭的。这样的你有资格让我尊重吗？你配吗？张明月，我知道你和叶北有过一段过去，但现在她是我的丈夫，和你没有任何关系，也没有任何关联。我不允许你对她言语羞辱。你林清雪。在这种场合管这种废物叫丈夫，你把我顾少皇之，你们林家和你们清雪集团是不是都想灰飞烟灭、烟消云散呢？顾少皇，我和你没有任何关系，你不要在这。顾大人，我的妻子被外人表明我这个合法丈夫的身份，有什么问题？问题？当然，你身边这位林清雪是我家顾少皇的婚前，是他的专属物品，他竟然背叛了顾少和你这个废物，这就是大逆不道。罪无可恕，在我大厦恋爱、婚姻、写字。清雪是一个人，而不是什么物品。她有权利，也有资格选择自己的结婚对象。任何人，无权，包括这不知道真假，所谓的未婚夫。臭！这样和我在网上说，想活了吗？今夜昆仑宴是那位昆仑财神的传奇董事长所办。至于你。你还没资格跟我说话，林清雪。今夜之后，我想让你给我一个交代，否则你们林家、你们清雪集团都可以不需要存在于这个世界上。这个是苏城国际大酒店总统套房的房卡，你们喜欢用。我家顾少贤造，顾少欺人太甚，欺人太甚。我顾少皇从来不屑做这种事情，但我有必要提醒你。今夜之后，我就会获得那位董事长的认可，成为顾家真正的掌舵者。到时候灭你们林家，灭你们清雪集团，都只是动动嘴皮子的事情。人总要为自己的选择付出代价，不是吗？要这么说，你确实要为自己的选择付出代价。我没理解错的话，你在威胁我，有一点我搞不明白啊。一个连进入昆仑宴都要靠女人的人，哪来的底气？靠他，林清雪，你或许还不明白，你之所以能拿到这钱东西，进入这昆仑宴，还不是因为你们林家老爷子在成婚会上对你的不负爱情？而若非我开口，我未必会给你们林家面子。现在你让这么一个废物拿着我大发慈悲给你的钱东西来和我面前耀武扬威，你是不是太天真了？可惜这个男人实在太废了，别说自我的对手，连让我看到。嘿，顾少说的没错，林清雪，你以为？靠着一个区区的清雪集团，就能得到昆仑财团的看中，就能得到那十八张之一的潜龙钱。我们林家能出现在这里，全靠顾少。对你，应该清楚自己的身份了。下等人永远是下等人，这仙医就算是翻了身，他也是仙，永远都跟不上我。就算你没了尊严，就当一个小。叶北，你认清楚现实了吗？你能不再嘴硬了吗？你要知道，你永远不可能属于这上流社会，你就是个阴沟里的老鼠。所以现在可以请你干脆利落的滚出去，不要脏了这场昆仑宴。这些废物，男人都算不上小白，给我滚出去！不是臭，一事无成，滚出去！一个没有资格进入上流社会的人，给老夫滚出去！对，滚出去！对，滚出去！林清雪，看到了，在这只属于我们的上流社会，这个废物根本没有立足之地。你不要太过分，过分吗？我觉得我挺好的呀，我是在免费教他一课，免得他日后继续丢人现眼。你，顾少华，说到底就是一句话，你想让我从这里离开？不，我想你滚出去。不过文明点说的话，也可以是离开。受我所，所以，但我离开所造成的后果，凭你顾少皇所谓的身份地位，你确定那个后果你能承担吗？叶北，这都什么时候了，你还敢在这里大言不惭？你又失忆了。没关系，我再来自我介绍一下，我是顾少皇，我来自于上京四大家族之首的顾家。我此刻站在这里，代表的就是上京家族之首，大夏世家之巅。
这样的我，让你滚出去的资格都没有吗？你顾少皇当然没有这个资格。没有人能，他就是这个昆仑叶上最大的盗贼。我就是好大的胆子，我想把叶先生扫地主。叶先生，对不起，我来晚了，让你受到如此的羞辱。你走吧，无妨，都是好意。你想干什么？顾少皇，这句话好像应该我来问你吧？你想干什么？他一个连软饭都吃不上的废物，人身卑微，身份低贱。竟然敢胆大妄为的跑到昆仑宴来，大言不惭，自以为是。你不会想给这个废物撑腰吧？你可别忘了，签约仪式的账我还没跟你算呢。一会儿等董事长来了，待我将这一切全部平，你立马就会失去将军的代言人。而没了这个身份，在顾少皇面前算什么事？那你应该知道，现在还是昆仑财主江南九月的代言人。周朝野，好，既然你如此不满，那我倒要看他到底有什么资。顾大少，和他们废什么话呀？这林清雪也好，周朝野也罢，之所以在这里一而再再而三的咄咄逼人，无非是他们觉得有和我们平起平坐的资格。不过，他们可以是我说。以你我今日二人在昆仑宴的身份，何必他们斤斤计较？那我是有气。顾少，请。你们，想不到昆仑宴违叛到苍龙体，居然江博士和顾大少的手头。江博士也就罢了，传闻今晚的昆仑宴就是为叛而开。可是顾大少倒是出了意外啊！在场这么多顶流大少世家家主，却唯独顾大少获得了唯二的苍。这足以说明。他已经获得了全体董事长的认可，不管是周朝野、林清雪，还是叶子，都完了。周朝野现在还要保护这个废物吗？你最多手是潜龙铁，而你的所谓的潜龙铁，在我的苍龙铁面前根本毫无。怎么会在你手里？怎么，顾少皇获得董事长的认可很难吗？看来你这个蠢货还不知道。未来的董事长夫人江博士对我十分看好，而获得了江博士的认可，获得了董事长。你说什么？说他是董事长夫人？当然。而你得罪了董事长，会马上失去江南角的代言人身份。墙倒众人推，树倒猢狲散。你为了保护这么一个废物，沦落至此，后果。董事长夫人非常看好你，而我这个代言人的身份不丢。上面下，没有资格坐在上面。周家主，请你适可而止。周家主，看在以前君帮我安排入职清水集团的事上，我可以不计较你今天的无礼。不过这个家必须要滚出去。所以我手中苍龙铁的权利宣布，他手中的潜龙铁作废。没错，我在这里赋予将军，那张潜龙铁作废。作废，作废，作废！真是不知好歹！今夜这昆仑宴上，除了董事长外，以江博士为尊。既然江博士号召我等将那份潜龙铁作废，那那张潜龙铁自然也废纸一张。现在，叶梅，可以去。这里滚出去了吗？你，按照昆仑宴的规则，你手持苍龙铁要废了我手上这张钱。但是你搞错了，从一开始我就对这张潜龙铁所代表的三别有任何兴趣。从一开始，我的位置，这里就在这昆仑宴上，全场最高处。你的意思是说，我们今晚坐那？没错，今晚我们就坐全场的最独一无二的位置。大言不惭，那可是今日昆仑宴上至高无上的首座。你一个连软饭都吃不上的废物，何以觊觎呢？昆仑首
做主全场是吗？代表的是衡压重全场、重名流、重世家之上的地位。你以为你是谁？也配坐在那里？昆仑首座本来就是废物的事，或者应该说，我坐在哪里，哪里就是昆仑首座。叶北，你真是不可理喻，胆大包天。昆仑首座是为手持祖龙铁的人准备，而祖龙铁。又是大夏商会的陈会长亲手送出，你有什么资格拿到祖龙？你又有什么身份坐实昆仑首座？张君月，在你眼里，我连这点本事？叶北，继续装腔作势，这太心虚。凭着一张嘴就装腔作势，林清雪真是瞎了眼。他认为凭你能够逃脱我的掌控，真是笑死人。祖龙田怎么样？你恐怕还没见过吧？废物流氓，总幻想一些不切实际的东西，还装作若无其事的样子。有本事你给我拿个祖龙铁出来呀、啊！既然你们这么感兴趣，那我就不再给你们见识一下。怎么可能？这东西怎么在这种废物手里？我这是做梦！我我我我在做梦吧？不可能，叶北是什么东西？我再清楚不过了。他怎么可能有祖龙铁？纵观整个大夏，只有那个传奇董事长有资格手持祖龙铁，他算是个什么东西？有一点，你顾沙皇倒是说到点子上了。纵观大夏，唯有昆仑财团那位传奇董事长才有资格手持这祖龙铁，而我叶北恰好就有这个资格。叶北，你疯了吗？在这样的场合、这样的地点，在这里冒充董事长，你是为不想要命吗？没错，小子，这不是让你过家家的地方，还不滚下去！顾少皇，你给我闭嘴！陈会长，来的正好。这个废物伪造祖龙铁，还自称是昆仑财团董事长，他就是不给您面子，不给昆仑财团面子，不给那位董事长面子。不过少皇愿意，将这位废物。叶北，我总是想看在往日的情面上，我再拉你一把，我再帮你一次。可是你一而再、再而三的肆意妄为，对你简直失望透顶。那我希望你一直失望下去。陈会长，其实叶北，够了！你能不能不要再白日做梦了？你不要再嘴硬了，你不要再幻想自己就是那位长期的董事长。你跟他根本一点关系。江宁月，叶北，我劝过你，一而再、再而三的劝过你。是你不但不听劝，反而一心求死。帮不了，叶北，你。江宁月，我让你闭嘴，听不到吗？大夏商会总会长程文赫，恭请昆仑董事长入座。好。大夏商会总会长程文赫，恭请昆仑董事长入座。昆仑财团江南九域代言人周朝野，恭请董事长。入座。啊，他，他是董事长，他真是董事长，这怎么可能？他是昆仑财团的董事长，这不可能，这绝对不可能。所以，真的是昆仑财团那位传奇的董事长，草根出身，凭一己之力徒手打造。在商业寡头的那位传奇的董事长，这重要？当然重要。如果你真是那位董事长，你只需要告诉我，告诉我你的真实身份，我们就不用走到今天这一步，我们就不用。我告诉你，我告诉你，这些年都是我在努力支持，你会信吗？告诉你，我就是昆仑财团那位神秘董事长，你会信？我告诉你，今晚的真相。这辈子都没法承担，你现在相信了吗？江宁月，在一起七年，你从来就没相信过，从没看得起我。是这样的，是这样的，我只是，我只是，你只是想要无双的权势，上帝无尽的慈悲，你只是想要平步青云，一步一步，你只是想要攀上那高高在上的枝头，变成凤凰。这真的不是我的本意。顺其自然，说真相，还有什么意义？张宁，最后的人间，我们之间到此为止，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别
父啊，现在不能这样，再怎么说你给景月，想来了七年呢。叫夫妻吵架，常都吵吵，为何？你可是他不会，说开了不就好了吗？说开了、啊啊啊。你不是一直在？我是高中没有毕业的文房，也是在国外打黑工的下。我和你女儿之间没有任何话题，我配不上她。你是一直让我不要出现在你女儿的世界，不要再纠缠。现在知道我是昆仑财团的董事长，你看，终于懂了。时至今日，你觉得我和他之间还有什么好说？就一刀两断，恩断义绝。不能一刀两断，恩断义绝。江宁月，对你只有一个要求，就是请你从今。不要再出现，二我过去赐予你的一切荣耀，你才会有专人联系，然后一一收回。这是你自己的选择。我的不是爷爷，爷爷，爷爷啊！伯母，我想要再问你一个问题：没有了我叶培，那江明月真的能比他更？现在我很好奇，这位来自上京四大世家之首，代表上京世家之首，大夏世家之巅的顾家大少，准备怎么让我从这里滚出去？小五，我不会上，又掩不住，不是真龙，下次我再冒犯他，我完了。这不对，一定是有哪里不对。我是顾家大少，我会获得董事长的认可，我会执掌顾家。我一人之下，万万人之上。我，林家主，你还记那天在酒店大堂？现在，我和他谁配得上秦雪？他配得，是我不配，是我错了。我的合法妻子林清雪，我毕业以后来一场假戏。我愿意。妈，我后悔了，我真的后悔了。是我，是我亲手放走了他。是我把属于我的一切亲手毁掉，是我的呀、啊啊！一切都是我，啊，女儿啊！欢迎订阅《西瓜妹剧场》，每日更新最新短剧。